大娘，您用点吧。文清，我说了，我不吃他做的饭。你不吃我吃，明月，给爹盛一碗，你们也都吃。那、嗯、好，正好我也饿了，小香，给我也盛一碗。哎呀，这饭还真是挺香的啊！我这两天胃口不好，就想吃点甜的。哎，大姐，你要不吃，我可吃了啊。那娘，您先吃。哎，好嘞。爹。嗯。家里事儿已经够多了，非跟孩子闹什么别扭？明月，坐。大娘，大娘，别生气，别生气，坐坐坐。您不吃东西，饿坏身子怎么好啊？您看您这两天都瘦成什么样？别说爹了，我看了都心疼，是吧，爹？真是的，好好的一顿饭。啊，大娘，不吃明月做的，还有别的好吃的，是吧？来，您来这个。饭还真是挺香的，甜而不腻。明月，再给我来一碗。你们都存心跟我作对是不是？他做的饭要是好吃，以后这个家就由他来当好了。哎，大姐，我不是这个意思，你误会了。我，啊、哎，哎，女真，怎么了？女、哎、真。娘，哎呀，玉珍，这，快快，快找大夫呀！去，娘，你，哎呀哎呀，文姬，你疯了！我，你，你在锅里放什么了？你在锅里放什么了？我娘，我娘这样是中毒了，你。你给我娘下毒？没有。你们都在胡说些什么？真是。爹，不起。阿贵，大夫呢？大夫已经去请了，马上就到。快快快！阿贵，去，把这锅饭拿去喂狗。我就在这儿等回话。快去！夫人，怎么样？回话。啊，喂了两只，两只都避过气去了。你，你真想把我毒死是吗？是吗？明月不会干这种事啊。他已经这么做了。你凭什么说是明月做的？玉珍替我受的罪。阿贵，把他给我绑起来。送官，不许。送官不行，那就接受家法处置。家法？你想打死明月啊？他不想让人活，打死他也是应该的。绝对不可以！老爷，是你非要把他领进门的。要做高家小姐，就要接受高家家法处置。我是高家主母。遇见犯事，我有权进行处置。现在，你想把他赶出门也不行了。今天，谁都不要护着他。阿贵，把他绑起来。是，你敢？你讲讲理吧。你等待，看完玉珍以后再说，行不行？玉珍绝对不能有事。否则的话，他就得要给他去抵命。爹，爹，爹
。桂叔，我爹……啊，放心吧，大夫呢已经去看过了。我想你还是在这待一阵吧。小姐在一起，我现在都什么时候了，你还在这儿添乱？可是，子香，听桂叔的话，帮我去照顾我爹好吗？我不，小姐，小姐，小姐，小姐，走吧，走吧，我我我要在这儿陪陪小姐。好好，小姐，小香，听我说，我没事的。帮我先去看看爹的情况好吗？他的身体经不起再折腾了，你先帮我去看看他好吗？啊，人呢？明月呢？打开，我让你开门，你摇什么头啊？明月，你给我出来！明月，少爷。明月，我娘对你不算坏，她跟你有什么仇啊？你娘不能进门的事，跟我娘没关系。你找大娘算账啊！你为什么要给她下毒？不是，少爷，不是。现在大夫救不行她，我娘要死了，她要死了，明月。把解药给我，啊，明月。少爷，把解药给我。我是小姐。明月。把解药拿出来，明月。少爷，明月。少爷，真的不是小姐，您相信小姐吧，真的不是她。我一直在她旁边，小姐不会做这种事儿。我求求你了，求求你了，你相信小姐吧，她真的不会做这种事儿。我得知少爷，我求你了，我求你了，你相信她吧。他真的不会做这种事儿。起来呀、啊！还有谁能救我？还有谁呀、啊？少爷，没人了，没人了，知道吗？少爷，没了。把他带走，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你别急，小姐，小姐。阿生，你慌什么慌？是不是闯祸了？闯你个头啊！你再胡说八道，我抽你啊！哦，哦，刚才大师傅找你来着，什么？他先回他屋里躺会儿，一会儿让你回他屋里去找他。哎，小强，嗯，啊，我的三姑婆病了。而且病得相当的严重，家里面让我回去一下。这样，你给大叔说一声啊，我先走。哎，阿生，你没有三姑婆呀？现在就有了呀。哎，你，我只问你一次，你为什么要下毒？
我没有下毒。大夫说了，玉珍是中毒。你毒害了我以后，下一个是谁？得知吗？大娘，我真的没有下毒。给我打！小姐，小倩，我死了！快，那就一块打！夫人，不好！夫人也好，小姐，小姐根本就没下毒。不要停手，继续打！小姐，别打小姐！小姐，小姐，再这样打下去，会出事儿的。找死里打！这样不好了，阿福中什么毒？现在还不知道，姑爷那边情况也不好。行了，小姐，小姐，我没事村子里的人都认为明月是鬼孩子，没人愿意靠近这里。或许这样，反而保全了小姑的安详吧。明月虽然不如您期待的在高家过得好。但是姑父很疼爱她，并没有让她受了欺负。您放心吧，我一定会保护她，好好的照顾她一辈子的。我看这外边摆着香烛，你这是拜什么神仙呢？是不是等久了，想我了？怎么了？好人来过。什么？他，他跟你？他没有见，我没有遇见。
知道你在这儿吗？他根本不知道我在这里，他根本没有进来，他是，他是来给那个女人上香的，一定是明月那个贱丫头要他来的。都这么多天了，没有我的消息。还有心情来上香，还那么的轻松。<笑>哎、慢点，慢点，这不是女二红，这是白酒。你们哪一个人在乎我了？在乎我是不是还活着？有没有受委屈？你们哪一个人想过？爹。你想过吗，娘？你心疼吗？浩然，浩然，你在乎我吗？高德志，凤仪，你们哪一个，哪一个心里有我？哪一个？啊啊啊啊、别笑，别笑，我心疼你，我在乎你啊。记住了，你还有我、啊，只有你在乎我，爱我，只有你在乎我。高老爷一日在胸，治肝阳内动，是不该轻易动怒。高老爷需要休养，把这替药服完，就能好睡到天明了。谢谢大夫。大夫，那我妹妹的情况怎么样？二夫人的情况，跟上回高少爷犯病的模样有几分相似。上回高少爷是怎么好的呢？叶天长。啊、阿凤啊，赶快去让阿贵请叶大夫来。啊，王大夫，请。在哪里啊，直少爷？你在哪儿啊？现在能救小姐的只有你了，你到底在哪儿啊？浩然少爷，不行！姑妈，可这样对明月她不公平。住口！浩然，这是高家的事，不许你插手。我不动用家法，是怕他死在这里，晦气不散，折了高家的福气。我不是想轻饶他，这丫头做了没天良的事，不受家法就得受国法。明天天一亮就送官纠办，没人想拦住我。姑妈，你非要跟姑父他越走越远吧？姑父的份上行吗？出去，我没你这个侄儿。出去，姑妈。出去，小姐，你跟孩子生这么大气做什么呀？浩然为了找明秀，几天几夜都没有好好睡了。他寻了多少地方，连鞋都快走穿了。要不是为了你这个姑妈。他犯得着受这种累吗？这不，人才刚回来，水都还没顾得上喝，就急着来看你。他是来看我的吗？姑妈，我知道您心里边恼我，可我也不光是为了明月，我也是为了一个李字。明月，她明明知道。您不会吃他煮的东西，他要存心害您的话，怎么会用这么笨的方法呢？如果您现在就送官纠办，其他的人不一定赞同您的想法。要是追究下来，高家里外都会给查个遍的。要是再把明秀的事儿也扯出来，高家还有安静的日子过吗？